Çaresiz ve o narsistle aynı evde kalmak zorunda. Ne yapsın? O denklemde de minimum üç değişken var. Kadın var, adam var ve ilişki var. İlişki de üçüncü bir değişken gibi hareket eder. Bu yüzleşme hazır olmadan yapılan bir yüzleşme ise tahmin ettiğiniz oluyor mu? Eyvah! O bir Yunan tanrısı zannediyor kendisini ve size aşık olduğunda bir Yunan tanrıçasıyla aşk yaşadığını düşünüyor. Nasıl bana bunu hissettirirsin? Tanrılığımı elimden alırsın. Elimden nasıl alırsın burnun aktığı için mesela atıyorum. Çok güzel açıkladınız. Bir narsist en çok ne çıldırtır? Bir yetersizlik, değersizlik algısıyla özgüvensizliğiyle onu yüzleştirmek. Siz hiçbir şey yapmasanız bile sadece bir yetişkin olarak orada oturuyor olmanız bile onu sinirlendirebilir. Annemizin, babamızın kokusunun sindiği bireylere çekim duyuyoruz. Onların ruhsal özelliklerini taşıyan insanlara. Terapiye gelir, terapisten istediğini alamayacağını anlar ve gider 10 gün sonra aşık olur. Tanrı değil ama aşık oldu. Yo olduğu anda yine Tanrı oluyor. Narsist mağduru yakamı ondan nasıl kurtarırımdan çok şu soruyu sordu. Siz de katılacak mısınız? Ben ondan nasıl intikam alırım? Yani yakayı ondan kurtarmaktansa mağdur edildiği kişi tarafından intikam alma hırsıyla doldurulmuş. Neden böyle bir zaman harcıyor yakasını kurtarmak, ondan kaçmak dururken? Bir de intikam almayla neden uğraşıyor? Örtük narsizm intikamcı bir yapıdır. Belki örtük narsistik yapı söz konusu olabilir orada. Dedim yani ya birbirlerine çekim diyorlar. Evet. Borderline ve örtük narsistik yapılar büyüklenmeci, sahne alabilen büyüklenmeci narsistlere çekim duyarlar. Narsistler de, büyüklenmeci narsistler de e, genellikle psikopatlara çekim duyarlar. Çünkü hepsi olmak istediği kişiye doğru gidiyor. Yani e, sağlıklı narsisizmi yerinde olmayan insan, yani benlik saygısı, benlik değeri, Özgüveni, gerçekçi ve olumlu özgüveni, yeter, yetişkin özgüveni, bebeksi özgüveni değil, yetişkin özgüveni yerinde olmayan, kendinden hoşnut olmayan, hayatından memnun olmayan, istediklerini ve ihtiyaçlarını karşılayamayan insan, büyüklenmeci narsiste baktığında olmak istediğini görüyor. Onu zannediyor ki, hani o karizmatik denen yapıya zannediyor gerçek. ki gerçek. Yani onun hayatı dışarıya servis ettiği sahte benliğe inanıyor. O etkilenmiyor diye düşünüyor. O gerçekten kendini çok üstün zannediyor ve üstün diye düşünüyor. Yani o illüzyona aldanıyor ve o olmak istediğine gidiyor. Örtük narsistlere ise, e, e, e, sağlıklı narsistimi yetersiz olan bireyler örtük narsistleri niye tutarlar? Onlara tutunmuyorlar, onlara tutuyorlar. Çünkü e, onu da olmak istemediği kişi o. Ve onu kendisinden kurtarmak için tutuyor onu. Yani büyüklenmeci narsiste onun gibi olmak için tutunuyor. Örtük narsisti ise onu kendinden kurtarmak için tutuyor. Ve onların geçmişinde de e, çoğu zaman e, yine böyle e, mağdur kurban rolünde çoğu zaman bir anne bazen de bir baba oluyor. Yani bu sefer çocukluğumda kurtaramadım ama bu sefer onu kurtaracağım diye örtük narsistlere çekim duyabiliyor insanlar. Ve bu durumda yani çok uzun süre narsistik istismara maruz kalmış bir insanın... E, Benlik saygısı, benlik değeri, özgüveni çok çok azalıyor. Bir kere kend, yani karşı taraf gerçeklikle yeterince e, baş edemediği için kendi gerçekliği e, kendi gerçekliği kaygan bir zeminde olduğu için sürekli patinaj yapıyor diye düşünün narsistik bireyi. E, onunla birlikte olan, ona çok yakın olan insanın da altından kendi gerçeklik zemini çekilmiş oluyor. Dolayısıyla onun da ilişkisi, gerçeklikle ilişkisi bozuluyor. Ve bir süre sonra e, yansıtmalı özdeşim dediğimiz bir mekanizmayla yani e, narsistin kendini inkar ettiklerini size yansıtması sonra da bazı davranışlarıyla sizi de aynı o şekilde hissettirmesi diyeyim yansıtmalı özdeşime kendi duygularını size yüklemeye başlıyor. Dolayısıyla uzun süre istismara maruz kalan kişi aynı narsistik birey gibi hissetmeye onun gibi güvensiz, onun gibi kaygılı, endişeli, onun gibi her şeyi tehdit algılayan, onun gibi terk edilmekten korkan yani yetişkin becerilerini, yetilerini yitirmeye başlıyor. Ve o da çocuklaşmaya, regresi olmaya, yani bebekliğine, çocukluğuna gerilemeye başlıyor. Dolayısıyla bütün tırnakları sökülmüş ve hayatla baş edemeyecek bir hale gelmiş olduğu için dış dünyaya çıktığında bu adam, bu kadın bana ne yaptı duygusuna geliyor. Ee, orada işte yapılacak en kötü şey, döneyim de intikam mı alayım demek, en kötü şey. Ve bugün, bakın bu çok önemli bir şey, her yerde konuşuluyor ya, 
Yani bu yükselen bir değer narsisizm. Ben bu bunun rüzgarıyla buradan bir prim yapayım diye e, özellikle psikopatik e, habis narsistlerin çıkıp e, gel bak ben sana nasıl intikam alacağını öğreteceğim. 10 derste e, narsist intikam alma, onu dize getirme. Var mı öyle şeyler? Tabii tabii. O, i̇nternet bunlarla kaynıyor. Özellikle Instagram. Bu, bunun dersini veren, öğütlerini veren bir sürü insan var. Hatta şarkılarla, türkülerle, danslarla yapıyorlar bunu. O kadar o kadar çok ve o kadar yanlış konuşulan bir konu ki insanlar... Mesihtaşınız mı bunları yapanlar? Yetkisiz meraklılar daha ziyade yapıyor bunu. Yani. Hmm. Ama hani psikolog ol, olup da bir şekilde bu, bu konuyla gündeme gelmeye çalışan insanlar da çok. Popüler diye. Pop, Peki, yani popüler diye. Biz de popüleriteye kapılaraktan sizin hoşlanmayacağınız bir soru sorayım. Bir narsisten ne yaparsa intikam almış olur. <gülüyor> ben intikamdan yana değilim. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü e, intikam e, işlevsiz bir e, telafi çabasıdır. Bütün e, işlevsiz telafiler gibi boşuna zaman ve enerji harcayacak. Ve eğer karşınızdaki gerçekten kişilik bozukluğu düzeyinde bir patolojisi varsa onunla baş etmeniz mümkün değil. Çünkü o bütün enerjisini sizinle uğraşmaya harcayacak. Ve onun zihnin o anlamda daha intikamcı çalışır. Kaybettiği benlik saygısını, benlik değerini, öz onayını, özgüvenini, yetişkin özgüvenini yeniden kazanabileceği şekilde başka ilişkiler, Hemen başka birinde çıkma, çıkmayı kastetmiyorum. Gerçek, yakın, anlamlı ilişkiler kurabilen, gerçekle daha iyi ilişki kurabilen, bağlantı kurabilen, yapan, deneyen, yanılan, bir daha yapan, yani bir şeyler yapan, işinde, gücünde olan. Onsuz da gayet iyi var evet, olabildiğini evet. gösterebilen. Hem işinde hem ilişkilerinde dengesini bulabilen, denge her zaman bozulabilir, tekrar toparlanabilir. Yani hayatla baş edebilen bir birey haline gelmeniz zaten eskiden birlikte olduğunuz patolojik üniversite sinirini yeterince bozacaktır. Hmm. Eğer hani ben öyle bir şey yapayım ki o da üzülsün, o da işte zarar görsün istiyorsanız, Kendinizi düzeltin diyebilirim ben. Zaten bu dediğinizi yaparsa narsisten intikam almaya kalkmayacak. Bu dediklerinizi evet. yapabilen bir bireyi narsist geride kalan umrunda olmayacak doğru mudur? E tabi. Yani ama umrunda da olur şöyle ki o bir kayıptır sonuçta. Kaybolan yıllar. Hem yıllar hem o kişinin kaybı yıllarca düşünün onun gibi olmaya çalıştığınız biri ya da kurtarmaya çalıştığınız biri. Bir taraftan da onu seviyorsunuz, bir taraftan da sizi belirliyor. Yani birlikte olduğumuz insanlara benziyoruz, benzeşiyoruz, iç içe geçiyor bir şeyler. Ya o kişinin kaybı da var, bunun yası da tutulmalı. Yani narsist de olsa ayrıldığımız kişi, onun yasını da tutmak lazım. Size aşık oldu diyelim ki, fotoğrafınızı çekti, o çok süper. Emel Hanım dünyanın en güzel kadını, o her şeyi aşmış, hiçbir e, falsosu yok, muhteşem bir insan. Çekti, aldı, aşık o size. Şimdi e, o, onun zihninde o fotoğrafla varsınız siz artık. Ama birlikte olmaya başladınız diyelim ki bir süre sonra işte sizin karnınız ağrıyor, uykunuz geliyor, dikkatiniz dağılıyor, hep onun yanında olamıyorsunuz, e, hasta oluyorsunuz falan burnunuz akıyor. E, sonra işe gitmeniz gerekiyor. Yani faniler gibi, <gülüyor> diğer faniler gibi siz error veriyorsunuz yani hata veriyorsunuz. Bu onun zihnindeki e, o üstünlük fantezisine aykırı bir şey. Yani o resmi çekti, içeri aldı ve sürekli o içerideki emele uydurmaya çalışır sizi. Çekme burnunu, hasta olma, dikkatin dağılmasın, uyuma, uykun gelince uyuma. Anlatabiliyor muyum? Ya, sürekli bir tahakküm ve sürekli o içerideki onun içeri aldığı üstün büyük, Yüce emele uydurmaya çalışır sizi. Uymadığınız noktada git gide git gide siz gerçek bir insan. Dolayısıyla onun gözünde bir fani olduğunuz noktada ise değersizleştirmeye başlar. Çünkü sizin bir fani olmanız e, yetersizlikleriyle, e, zayıflıklarıyla, e, hastalıklarıyla bir fani olmanız onun da aynı durumda olduğunu yüzüne vurur onu. Çünkü onda bir üstünlük fantezisi var ya. O bir Yunan tanrısı zannediyor kendisini ve size aşık olduğunda bir Yunan tanrıçasıyla aşık, aşk yaşadığını düşünüyor. Ama siz bir insan olduğunuzu, fani olduğunuzu gösterdiğinizde onun zihninde ben bir Yunan tanrısıyım e, kabulü de kırılmış oluyor. Yani e, o narsistik sahte benlik kabuk dediğim bu, bu sefer ortadan yarılıyor. Dolayısıyla bütün öfkesini size kusuyor. Nasıl bana 
bunu hissettirirsin. Tanrılığımı elimden alırsın. Elimden nasıl alırsın bunu naktı için mesela atıyorum. Çok güzel açıkladınız. Çok güzel açıkladınız. Peki çaresiz ve o narsistle aynı evde kalmak zorunda. Ne yapsın? Var mı böyle danışanınız? Var tabii oluyor. Yani, yani bir çocukları şekilde, var, küçük çocuğu çocukları var, var. İmkanları yeterli değil. O evde kalmak zorunda. Bu ilişkinin adı da evlilik. E, çocuklar da var. Gidecek yeri de yok. Delirmemek için o evde nasıl kalsın? Şöyle söyleyeyim. E, böyle e, ayaküstü verilmiş tavsiyelerle olmuyor bu işler. Herkes tavsiye istiyor. Biliyorum izleyiciniz, izleyicileriniz de tavsiye istiyorlar. Çünkü buralarına gelmiş oluyor artık. Ama her narsist bir değil. Yani sadece savunmalar düzeyinde mi narsist, stil düzeyinde mi narsist yoksa kişilik görüntüsü mü öyle yoksa kişilik bozukluğu Yunan düzeyinde tarzı. mi? Yunan tarzı. Yunan tarzı. Aşırı büyüklenmedi. Aşırı büyüklenmedi. Evet. Yani yine bile e, o ilişki o insanlara özgüdür. Yani size gelen e, sorunla gelen insanın da bir kişiliği var. Yani o denklemde üç. Şimdi bir e, çift ilişkisinde birine diyelim ki siz öneri veriyorsunuz. Ama orada bir denklem var. O denklemde de minimum üç değişken var. Kadın var, adam var ve ilişki var. İlişki de üçüncü bir değişken gibi hareket eder. Onun da sanki kendi kendi iradesi, bağımsız bir iradesi varmış gibi bireyleri onlara ayrılmak için çırpınırken bir arada tutar. Ya da onlar bir arada olmaya çalışırken ikisini de dağıtır paramparça eder. Anlatabiliyor muyum? İlişkinin böyle bir kimya, böyle bir bazen yüksek kimyası ve tahrip gücü olabiliyor. Ya da bir arada tutma gücü olabiliyor. Dolayısıyla onu çift terapisinde ya da bireysel terapide çok iyi gözetmek ve e, o kişinin özelinde değil sistemik olarak bakmak lazım. Yani o sistemde kimler var? Çocuklarda var mı? Anneler babalar var mı? Anne babadan ayrışmayla ilgili bir sıkıntı olduğu için mesela narsist bireyin annesi babası çoğu zaman komünal narsistiz dediğimiz yani toplumsal narsist diyebiliriz. Köy ağları vardır ya şehirde yaşayan köy ağları. Bütün ailesini işe almıştır, burada iş kurmuştur, herkese birden yeter, herkese mavi boncuklar dağıtır ama evdekilere eziyet eder mesela. Anlatabiliyor muyum? E, bu tarz yapıya daha farklı davranmak lazım. Büyüklenmeci yapıya daha farklı, örtük yapıya daha farklı. Yani Bu anlattığınız buraya kadar olan kısımda en zor rol yüzleşme kısmı. E, bir narsizm tanımını yaparken bile onun mağdurunun yüzleşmesi gereken kendinde bazı şeyler olduğunu anlıyorum ben. Kendimizle yüzleşmekte zorlanıyor muyuz? Ve bu ne kadar önemli bir aşamadır sizin işinizi kolaylaştıran? Hmm, evet. Çok güzel bir soru Ümer Hanım. Yani çok belirleyici bir şey bu. Yani kişinin kendi gerçekliğini idrak ve kabulü, ha, ben bu durumdayım, e, ben depresyona girdim ya da e, ben işlerimi yerime, yerime getiremiyorum artık. Ya da 10 kez elimi yıkıyorum, çok haklısınız bu normal bir şey, normal değil. Bir şey değil. Demek kolay bir şey değil o girdabın içinde yani, dönen için. Evet. Yani bunu idrak edip kabul etmesi zaten iyileşmeye giden ilk adım. Sonra terapiye gelmek söz konusu. Terapiye gelmekte de iki adım var. Terapiye geldiğinde birinci eşik terapiye gelme eşiğidir. Gidiyorum ya işte. Bu yüzleşme hazır olmadan yapılan bir yüzleşme ise tahmin ettiğiniz oluyor mu? Eyvah olmadı bu yüzleşme keşke biraz daha beklenseydi. Bak gelmeyecek bir sonraki seansa diye düşündüğünüz ha. oldu mu? Hani <gülüyor> Müdahaleyi kaç... erken yaptığım zamanlar. Siz ya da bazen bir çift geldiğinde kişi mesela. Kişi de kendi de bilmiyordur. Hı. Bu itirafı sizin o profesyonel dokunuşunuzla çıkarır, yüzleşir ama hazır değildir o yüzleşmeye. Siz zorlamamışsınızdır ama çıkıvermiştir o anki dokunuşunuzla. Ve o artık onun son görüşünüzdür. Bir daha gelmez size. Bu yaşadığınız bir durum mu? Bazen olur, çok nadir olur. Bana çok nadir olur. O ikinci eşik dediğim var ya hani değişme, değişme cesareti, değişme kararı. Ee, orada değişimin geleceğini hisseder danışan ve o değişime hazır olmadığını düşünebilir. Ve o seanstan mesela o seanstan sonra gelmeyen ama üç sene sonra arayıp kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ben artık hazırım diyen danışanlarım oluyor. Narsizmden mağdur olduğunu ya da taraflardan birinin bununla ilgili şikayeti olup Karı koca ya da işte çift olarak gelen sevgililer var mı? Yani bir taraf diğerinin narsist olduğunu iddia ediyor. Diğer tarafta hayır sensin narsist diyor. 
E, bu tür atışmalara tanık oluyor musun? Sayıdan merak oluyor ediyorum. Bazen. Oluyor evet. Nasıl gelişiyor bu? Bir yerden okumuş duymuş oluyorlar. Ha. Yalan yanlış bilgilerle bu konuya varmış oluyorlar. Ya da bazen de gerçekten ciddi ciddi okumuş ve anlamış olabiliyorlar. Değişiyor yani. Ee, orada aslında kişilik bozukluğu düzeyinde ise e, ben psikolog olduğum için böyle bir yetkim yok. Kimseye tanık koyamam. Bunu bir psikiyatristin koyması lazım. Kişilik bozukluğu tanısını. Dolayısıyla hani narsistik savunmaları olduğunu karşımdaki insanın konuşabilirim. Yani bu terapide konuşulabilecek bir şeydir. Ee, narsistik bir stili kuşanmış olduğu e, narsistik davranışlar gösterdiği bunlar konuşulabilir. Ama tanı diyorsanız e, o zaman hani bazen eşime tanı koyun diyenler olabiliyor. Bu o benim işim değil. Yani ben tanılarla zaten çalışmıyorum. Ne tanı koymanız gerektiğini de söyleyen oluyor söyleyen mu? Söyleyen oluyor evet. Asıl sen diyen yani bu hani <gülüyor> biraz, biraz dinledikten sonra aslında oradaki ilişkinin gerçekliğini anlamamız gerektiğini, orada ne olup bittiğini anlamamız gerektiğini ve asıl önemli olanın bu olduğunu paylaşıyorum ben kendileriyle. Ve onlar da Aa, burada ne oluyor'a bakmaya başladıkları noktada suçlamalar daha çabuk kesiliyor. Danışanınızı dinlerken onun doğruyu aktarmadığı yerleri anlayabiliyor musunuz? Manevra yaptığı, manipüle ettiği, tam mesela kritik bir eşeğe geliyorsunuz, can kulağıyla dinliyorsunuz, eminim içinizden şunu diyorsunuz. Hadi hadi söyle bitirelim şu işi onun rahatlaması için ama tam oraya gelmişken bir manevrayla yüzleşmeye hazır olmadığı için ya manipüle ediyor ya manevrayla başka bir sokağa dalıyor. Sizi de elinizden tutup oraya çekiştiriyor. Fark ediyor musunuz? Fark ediyorsanız, yani bu fark edilebilir bir şey ise e, nedir emareleri? Kaçışın mı? Kaçışın emareleri gözler mi oynuyor? Ne, ne oluyor o emare ne? Başka konulardan konuştuğu oluyor bazen danışanlarımızın. O zaman mümkün olduğunca e, e, çabuk bir şekilde e, gerçek konuya doğru e, onu yönlendirmeye çalışır. Yani. Ha çekiyorsunuz. Bazen, bazen evet. Yani. Yoksa sizde hiçbir şey olmamış gibi arkasından o sokağa yani giriyorsunuz. Yani o zaman o 50 dakika boşuna geçer. Peki fark ettirir misiniz? Yani danışanınızın o anda gerçeklerden koptuğunu ve bunun da sizin tarafınızdan fark edildiğini onunla bir şekilde yüzleşip fark ettirir misiniz? Ya danışanla ilişkime bağlı. Yani orada spontan olarak e, belki küçük bir espriyle Aa, bak top çevirmeye başladın gibi ya da etrafından dolaşıyoruz demek ki bugün konuların gibi anlatabiliyor muyum? Öyle bir yakınlığım varsa o şekilde hani asıl konuyu konuşalım da başımız ağrımasın. Çünkü esas meseleyi konuşmazsak oramız buramız ağrır. Yani onun da benim de. En bir çok, sıkıntı çöker yani insanın içine. En çok hangi konularda top çeviriyoruz? Kendi gerçeğiyle yüzleşmek konusunda. Yani, e, insanlar e, bu aralar özellikle o yetersizlik, değersizlik, özgüvensizlik çok önemli meseleler ya. E, öyle durumlara düştüklerinde, kendilerini öyle hissettiklerinde büyük bir utanç duyuyorlar. E, utanç çok zor bir duygudur. Narsistik oluşta da çok belirleyicidir. Yani bütün benliğe yayılmış bir e, kendi benliğinden utanç duyuşu vardır narsist bireyin. Hani o büyüyemediğini bilir, yetişkin olamadığını aslında yetemediğini bilir. Bir sahtekar gibi büyüklenmeci üstünü fantezisini servis ettiğini dünyaya onun gerçek olmadığını bilir. O Ve konuda, bundan da içten içe utanç duyar. Öyle mi? O konuda çalışan evet. bir terazisi var mıdır narsistin? Suçluluk duymaz genellikle, utanç duyar. Suçluluk çok nadir duyar. Çok önemli bu. Bir narsist yaptığından utanç duymaz, benliğinden utanç duyar. Çok enteresan. Çünkü iki tür utanç vardır. Biri state shame, biri trade shame olarak geçer. State shame duruma bağlı. Yani bir şey yaparsınız, yakalanırsınız, utanç duyarsınız davranıştan utanç duyarsınız. Ama narsistin duyduğu utanç benliğinden duyduğu utançtır. Varoluşundan utanç duyar. O bilir yani aslında özünde. Biz inkar ettiğimiz şeyi biliriz içten içe. O yüzden de inkar ederiz zaten gerçeği kabul edemediğimiz için. Narsistin yaptığı da odur. Kendi benliğini inkar edip üstünlük fantezisi geliştirmek. Sahte benlik geliştirmek. Dolayısıyla onu bildiği için de bütün varoluşuna utanç duyar. Ve en ufak bir eleştiri ya da tehdit o utancı tetikler. Bir narsisti en çok ne çıldırtır? Çileden çıkarır. Hatasını söylemek mi? E mesela, mesela açığının ortaya çıkarmak. 
Yani dediğim gibi yetersizlik, değersizlik algısıyla, özgüvensizliğiyle onu yüzleştirmek. Onu yeter, yani onu hissettireceği bir şey olması. Siz hiçbir şey yapmasanız bile, sadece bir yetişkin olarak orada oturuyor olmanız bile onu sinirlendirebilir. Eğer o inkarı çatladıysa diyeyim. Yani. Çünkü kendi bir yetişkin olamamıştır. Evet. Sizin bir yetişkin olarak oturmanız evet. onu rahatsız eder. Bir bütün kendisi dağınık olduğu için benliği parça parça, entegre bir benlik deneyimi yaşayamadı ve sürekli kendini yeniden icat etmek zorunda kaldığı için bu çok büyük bir yorgunluktur. Sakin sakin oturan, kendinden şüphe etmeyen, gerçeklikle doğru düzgün ilişki kuran bir insanı gördüklerinde, otantik bir insanı gördüklerinde o bile onların sinirini bozar yani. Çünkü hasetle belirlenmişlikleri de var. Yani bazen sahne alabilen narsistler kıskanılacak durumda olabiliyor ama narsistlerin pek çoğu örtük ya da içten içe örtük oldukları için onlar haset ederler. Peki biz şu anda hep narsisti ve narsistin mağdurunu konuşuyoruz, mağduriyetini konuşuyoruz. Peki mağdur listesinde kabul ettiğimiz o kişi hangi problemin, hangi eksiğin, Hangi gelişim bozukluğunun sonucu olarak o narsistle kalmaya devam ediyor? Hmm. Ya da onu seçiyor en başta. Ya da başlamış. onu seçiyor. Hadi seçti, kalmaya neden devam ediyor? Hala neden yanında? Hmm. Genellikle eş olarak soruyorsunuz değil mi? Eş, evet, partner, ya da uzun partner. süreli partner. ilişkiler. Evet. Evet. Yani partner olarak. Evet. Anne baba narsizmi başka bir şey zaten. O evet. At sanatılmaz. Yani. Satsan satılmaz. Genellikle annenin ama bazen de babanın olabiliyor. Bizi yetiştiren insanların kokusunu sindiği bireylere biz çekim duyuyoruz. Çocukluğumuzdaki Nasıl? annemizin, babamızın kokusunu sindiği bireylere çekim duyuyoruz. Onların ruhsal özelliklerini taşıyan insanlara. Çocuklukta eğer ihmal, işgal, istismar, şiddet vesaire varsa, e, olumsuz deneyimler varsa, travmatik deneyimler varsa canlı büyüdüğünde bu deneyimleri tekrar tekrar sahnelemeye çalışır. Özellikle romantik ilişkiyle. Çünkü anneyle çok yakın bir ilişki içindeyiz ya. Yakın ilişkinin ilk e, yaşadığımız prototipi anneyle yaşadığımız ilişki. O ilişkiyi biz romantik ilişkilerimize taşıyoruz ve aynı aynı ona benzeyen, anneye benzeyen ya da babaya benzeyen, genellikle anneye benzeyen, kadın için de erkek için de genellikle anneye benzeyen bireyi seçiyoruz. Ve onun üzerinden temize çekmeye çalışıyoruz geçmişteki deneyimi. Şimdi bu sefer onunla olacak inancıyla. Freud buna tekrarlama zorlantısı der. Yani sürekli aynı şeyi sahneliyoruz. Aşk biraz öyle bir şeydir. Yani. Bu yolla ne yapmaya çalışıyoruz? Geçmişi mi temizlemeye çalışıyoruz? O kişiden kendini özellikle e, kişi immatür kaldıysa, e, narsistik bireyde olduğu gibi immatür kaldıysa, yeterince gelişemediyse bir yetişkin olarak... E, büyümeye çalışıyor aslında. Yani o seçtiği kişiden kendine ideal bir anne baba yapmaya çalışıyor. O güvenli ortam oluşturmaya çalışıyor. O güvenli ortamda o güven deposunu, kendi güven deposunu doldurup o bir buçuk yaşında ayrışamadığı, ben dünyaya gidiyorum anne, sen de arkamdan bak, hoşça kal diye anneden ayrışamadığı şeyi tekrar sahneleyip büyümeye ve adım atmaya çalışıyor. Aslında bizim büyümemiz için üç kez doğmamız gerekiyor Emel Hanım. Bir tanesi biyolojik doğum, bir tanesi 1,5-2 yaş civarında anneden ayrışma evresinde ruhsal doğum diyebiliriz buna. Çocuğun anneden ayrışıp bireyleşme sürecine başlaması. Biri de ergenlikteki sosyal doğumdur. Yani ruhsal doğum ve sosyal doğumlar gerçekleşmezse o zaman çocuk kalıyoruz. Size gelen bir narsistin kendiyle ilgili en büyük dozda şikayeti neydi? Narsist kendiyle ilgili şikayet yapabiliyor mu? Şöyle büyüklenmeci narsistler genellikle başlarına kötü bir şey geldiğinde, terk edildiklerinde, iflas ettiklerinde ya da sağlıkları bozulduğunda, sakatlandıklarında depresif semptomlarla gelirler. Anksiyete semptomları çoğu zaman depresif semptomlarla gelirler. Ve onların istediği aslında eski hallerine dönmektir. Yani ben kendi gerçekliğimle yüzleşeyim, içgörü kazanayım, farkındalık farkındalığım artsın e, değil. Orada hani eskiden olduğum gibi yap beni. Eskiden yani çatlaklarımı sıva der. 
<gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Ve ben kendimi yeniden inandırabiliyorum. Beni iyileştirme, eski halime getir. Eski halime. Ben kendimi yeniden o grandiyöz sahte benliğime, üstünlük yanılsamama yeniden inandırabil, inan, inanabileceğim bir hale gelmek istiyorum niyetiyle Şu gelir genellikle. Şu anda inanmakta zorlandığım bir durumdayım. Beni tekrar o sahte benliğe inandır. Yani evet ben inanabilecek bir hale geleyim. Şu anda inanamıyorum. Çünkü ben bozuldum. Çünkü ben terk edildim. Çünkü ben iflas ettim. Ben böyle bir şey başıma gelemez. Bu fanilerin başına gelebilecek bir şey. Benim başıma nasıl gelebilir? Demek ki ben Yunan tanrısı değilim. Yani gene oraya gelmişliğiyle gelir. Ve çoğu zaman da bu, bu durumlarda da aşık olurlar. Yani terapiye gelir, terapide, terapisten istediğini alamayacağını anlar ve gider 10 gün sonra aşık olur mesela. Çünkü süngüsü düşmüştür. O bağışıklığının düştüğü dönemde aşka yakalanır. Evet. Eyvah! Yani, bir narsistin başına gelebilecek en kötü şey e, ona tanrı sorsanız, değil ama aşık oldu. Yo olduğu anda yine tanrı oluyor. <gülüyor> yani aşık oldu aşkı karşılıklı diyelim ki karşı tarafı etkilemeye başladı. Karşı, karşı tarafa bir e, şey aynısı tuttu, e, dev aynısı tuttu. Karşı taraf gördü ah evet öyleyim dediği noktada bir karşılıklılık. Yani o fanteziye karşısındakini inandırdığı noktada ki bu çok çabuk olur. Genellikle işte bir iki gün birkaç hafta içinde olur. Yetenekli narsist bu konuda. O noktada yani e, kendi de büyülemek konusunda yetenekli çünkü yani e, grandiyöz sahte benlik dediğimiz üstünlük fantezisi dediğimiz insanın kendini büyülemesidir. Narsist ne zaman o sahte benliğin e, o kabuk çatladığında ve gerçekliği açığa çıka, çıkmaya başladığında ne zaman başına böyle bir şey gel- gelirse o zaman aşık olmaya daha yatkın olur. Çünkü aşık, aşık olduğu anda o da bir üstünlük fantezisidir. Büyülü bir yaşantıdır aşk. Ve ötekinin gözünde yine üstün, büyük, yüce, yenilmez, e, muktedir ve muzaffer görünecek. Karşıdaki de ona çünkü bir dev aynası tutacak. Buna ihtiyaç duyar. O aynayı gördüğü anda da yeniden büyüklenmeci tarafa geçer. Zaten iyileşmiştir o noktada. Aradığı Ona kabuğu göre, zaten. Hayat aradığı, öpücüğü geldi. Hayat öpücüğü kendi sahte benliğine verdiği hayat öpücüğüdür. Aslında seni, e, sen, senden büyülenmesi narsistin. Sahte benliğine hayat öpücüğüdür. Gerçekten de öyledir. Peki bir narsist size gelip aşık oldum ben aşık olmamalıyım dedi mi hiç? Aşık olduğu için rahatsız olan, bunu güçsüzlük kabul eden ve tanrılığına tırnak içerisinde bir haksızlık adleden narsist oldu mu? Bazı e, patolojik narsistler e, e, narsistik yakıt ikbalini yani e, alkış, övgü, hay, hayranlık ya da korku itaat hizmet demiştik ya bunları serebral kanaldan yaparlar. Yani zihinsel üretimleri üzerinden. Entelektüel, zihinsel, e, akademik ya da iş e, hayatındaki başarıları yani zihinsel üretim üzerinden yaparlar. Onlar için e, aşık olmak hatta seks yapmak fanilerin yapacağı bir şeydir ve oraya gönül indirmezler yani. Onlar bunu da aşmış insanlardır. Onlar olur da aşık olurlarsa rahatsız olabilirler. Ne oluyor bana? Yani ben her şeyimi kontrol edemiyor muydum? Ben oturup yazıp çizip işte hesap yaparak e, herkesten bağımsız ve herkesin üzerinde değil miydim? Bu beni nasıl oldu da kabuğumdan içeri sızdı da beni bu kadar etkiliyor diye şaşırıp e, kötü hissedebilirler ya da orada dengelerini kaybedebilirler. Onlar için cinsellik bir güç kaybı mıdır? E, yani e, süfli bir şey. Evet yani fanilerin yaptığı bir şey. Yani bütün narsistler öyle hiperseksüel ya da sürekli aldatan ya da sürekli eş değiştiren insanlar değillerdir. Çok çeşitli, farklı farklı bir sürü narsistik tezahür var. O yüzden çok küçük bir dilimi biliniyor, çok az bir tezahür konuşuluyor. Sadece büyüklenmeci, somatik yani bedensel olarak görünüşüyle, gücüyle, güzelliğiyle e, ikman yapabilen, narsistik yakıt ikman yapabilen insanların durumları konuşuluyor. Ama dediğim gibi örtükler var, serebraller var. Bir narsistin en acıklı tarafı neresidir? Kendini kaybetmiş, kendini kurban etmiş olması sahte benliğine. Hepimiz narsistiz. Bir dahaki yayında da eğer kabul ederse yatıyorum bir şey diyor musun? Kitaplarının yazarı klinik psikolog Şule Öncü. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Narsizmi yine bir daha konuşmak üzere diyerekten şöyle bir virgül koyalım. Çünkü üzerine konuşulacak hala kafamda deli sorular var. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için size teşekkür ediyoruz.